Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. In der letzten Folge haben wir angefangen, unser Silbererz-Produktionsgerät auszubauen. Und da haben wir jetzt schon die ersten Platten. Und mit den Platten können wir dann wiederum die Maschinen herstellen, mit denen wir weiter processen können. Hierfür brauchen wir allerdings ein paar mehr. Deswegen packen wir hier erstmal Produktivitätsmodule rein. Ja, was wir mit den Steinen machen, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall können wir dann hier, wenn wir genug Silberplatten haben, den Electrolyzer bauen. So, also gehen wir mal durch. Wir brauchen, von, um vom äh, Aluminium zu Aluminiumplatten zu kommen, geschmolzenes Aluminium. Geschmolzenes Aluminium wird hergestellt in diesem Mannequin, da in dieser großen Fabrik, die aussieht wie ein Männchen. Ist die hier oder ist das eine andere? Das ist, glaube ich, äh, eine Spezialmaschine, ne? Die haben wir hier nicht drunter. Die müsste hier unter Ditec Machine sein. Da ist sie. Äh, dafür brauchen wir wieder Sand. Wo hatten wir denn unsere Sandproduktion gelassen? Das weiß ich gar nicht mehr. Haben wir den Sand im Netzwerk? Bin ich mir auch nicht sicher. Ähm. Okay, wir können die ja anfordern ansonsten. Dafür haben wir sie im Netzwerk. Also, unsere Silberproduktion läuft. Und jetzt brauchen wir... Ah, wir haben doch irgendwo eine Blast Furnace im Inventar liegen, oder? Haben wir nicht irgendwo hier oben so eine Kiste stehen, wo aller möglicher Krempel drin ist? Hier. Ich meine, wir hätten da eine gehabt. Erstmal hier diese Dicker Holz loswerden. Die brauchen wir eh nicht mehr. So... Ja, Raketenteile, Steam Engines. Hm. Ich dachte, wir hätten die irgendwo gehabt. Hm. Das ist aber auch, wenn ich überall meine Kisten rumstehen habe. Aber wir haben ja irgendwo auch eine Sandproduktion. Gucken wir mal, ob ich die wieder finde. Die war hier oben, oder? Ja, die läuft nur nicht. Weil. Läuft nicht, weil wir hier den, den Tank dann ersetzen müssen. Dann läuft die auch wieder. Allerdings wollen wir den Sand selber sammeln. Also packen wir den mal in eine Kiste rein. So, auch hier könnten wir, glaube ich, dann Produktivitätsmodule einsetzen. Warum ich da oben noch eine Kiste dazwischen geschaltet habe, weiß ich es gerade nicht. Und da kriegen wir dann den Sand raus, den wir brauchen für die Blast Furnace. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen... Ah, der wird aus Kohle und... Aus Kohle und äh, dem, dem Aluminaten wird das hergestellt. Okay, Sodiumhydroxid. Also ihr seht, da gibt's, werden wir noch einiges tun müssen. Jetzt warten wir erstmal auf den Sand. Komm. So. Okay, und ich würde sagen, wir machen das so wie immer. Wir stellen erstmal die Maschinen entsprechend auf. Und äh, schauen uns dann an, wie wir da weiterkommen. Ähm, und zwar von hinten nach vorne. Oder von vorne nach hinten, weiß ich nicht. Also, für Aluminiumplatten brauchen wir Molten Aluminium. Molten Aluminium brauchen Molten Aluminium. Brauchen wir Molten Aluminiumoxid. Molten Aluminiumoxid brauchen wir Aluminate. Aluminate brauchen wir Kohle und Bauxiderz und Sodiumhydroxid. Sodiumhydroxid brauchen wir Salz und sauberes Wasser und so eine Dingen hier. Damit fangen wir an. Wo kriegen wir Salz hier, werdet ihr fragen. Haben wir auch noch nicht gemacht. Mit einem Salzextraktor. Und es ist gerade schön, dass wir das hier hinbauen können. Allerdings, das, äh, der Salzextraktor ist halt ein äh, bisschen problematisch. Weil der nicht so unbedingt tut, was er soll. Ähm 
Und wir müssen eigentlich irgendwo eine Versorgung aufbauen, dass wir immer, immer die Sachen brauchen. Energieversorgung sollten wir auch nicht außer Acht lassen. Ähm, wie machen wir das denn jetzt? Hier wird das Wasser wieder gebraucht, um da Clay zu produzieren, aber das wollen wir ja gerade gar nicht. Hm. Wie machen wir das am geschicktesten? Müssen wir wahrscheinlich dann doch mal irgendwann... Also wir wollen das ja dann hier hin machen, würde ich vorschlagen. Äh, oder machen wir es mit Pipelines und legen die dann hier runter. Machen wir es mit Pipelines. So, wo waren denn die Pipelines? Pipeline, 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 Pipeline. Ja, wahrscheinlich da, wo ich das letzte gucke, genau, so muss das sein. Wir brauchen auch keine aufwendige Pipeline, da reicht eine ganz normale. Und dann brauchen wir noch eine Pipe to Ground. Und noch ein paar mehr Pipelines. Und dann stellen wir da wieder einen Tank gleich hin. Aber erstmal machen wir hier folgendes. Das bauen wir da hin. Und dann bauen wir einen Salzextraktor. Äh, Salzextraktor. Den hier. Ich meine, den hätten wir auch schon gebaut irgendwann. Ja, der lag oben in der Kiste, ne? Ich glaube wohl. Und wir müssen mal wieder forschen hier. Hm, Gun Turret Speed brauchen wir nicht. So, der salz ist der arbeitet ein bisschen komisch. Haben wir echt noch keinen gebaut? Hm. Hätten wir auch oben an die... an die Dinger da bauen können, aber ich will es lieber separat haben, sonst kommen wir wieder durcheinander. So, und der arbeitet ein bisschen komisch, nämlich der arbeitet so. Der braucht hier ein Pipe to Ground, ne? Und dann zieht er hier die Sachen raus. Also wenn ihr das zu Hause nachmachen wollt, <lacht> so geht's. Der arbeitet auch ohne Strom, aber wir wollen ja auch irgendwie hier die Sachen da rauskriegen. So, jetzt haben wir zwei Optionen. Wir können ein Salzlager bauen. Das ist eigentlich sehr schön. Und damit ich es mal gezeigt habe, machen wir das auch. Da, Salzlager. Und dieses Salzlager lagert dann das Salz in einer etwas zu großen Fläche für meinen Geschmack. Aber es sieht schön aus. Guck mal. Cool, oder? So, da ist unser Salzlager. Und das lagert Salz und Schrott. Da können wir also auch hier den Mist hier reinpacken, den wir nicht brauchen. Und da wird dann halt wieder Waste raus. Den Waste können wir dann rausnehmen und in ein schwarzes Loch schmeißen und dadurch verschwinden lassen. So, aus dem Salz. Und was brauchen wir dafür noch? Wir brauchen dafür Kohle. Und die Kohle... Ne, Wasser brauchen wir dafür. Ah, wie praktisch. Wasser brauchen wir dafür. Und das wird wiederum in so einem... In dem Ding hier... Wird das weiter gebaut. Also würde ich vorschlagen... Würde ich vorschlagen, wir schlagen mal vor diesen Baum hier. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch ein paar Pipe to Grounds kriegen. Was fehlt mir denn? Eisenplatten? Warum werde ich nicht beliefert? Bin ich nicht im Gebiet? Doch. Eisenmangel haben wir auch nicht. Oh, da stimmt was nicht. Hm. So. Also du sollst herstellen Sodiumhydroxid. Dazu braucht er Salz und dazu braucht er Wasser. Wasser legen wir mal, sobald wir wieder hier irgendwie... Warum werden wir nicht beliefert? Was ist denn da los? Ich könnte mir vorstellen, dass die Transportroboter hier irgendwo feststecken. Oder wir haben... Doch, wir haben Eisen. Bedienen wir uns mal gerade selbst. So, was brauchen wir? Pipe to Grounds. Und dann Ax. Schließen wir das mal hier an. Ist ein bisschen blöd, ich weiß, aber... Jetzt läuft das Ding. So, und er stellt Herr ähm, Sodiumhydroxide 
Und die wiederum packen wir raus. Am besten machen wir das natürlich mit Strom. Und die werden weiterverarbeitet zu... So, Sodium Hyrazid, Kohle und Bauxiderz zu Aluminaten. Wir brauchen hier also auf jeden Fall irgendwo eine Kohlequelle. Und da überlege ich gerade, ob wir die Kohle einfliegen lassen. Ganz dekadent. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wir lassen die Kohle aus der Kokerei hier kommen. Das ist nämlich unsere Endloskohle derzeit. Und die lassen wir jetzt einfliegen. Also stellen wir hier eine Kiste auf. Nehmen einen schnellen Aufnahmekollegen. Und halten uns immer so ein bisschen Kohle vorrätig. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, dass hier uns die Bäume nicht ausgehen. Na, irgendwas stimmt hier zum Beispiel schon wieder nicht. Oder sind die einfach so langsam? Na, sieht noch ganz gut aus. Aber, was wir hier natürlich auch machen können ist, ja, hat schon Produktivitätsmodul reinbauen. Can't be used in Calgary. Awesome. Okay. Damit hätten wir jetzt Kohle. Die Kohle brauchen wir im Laufe des Verarbeitungsprozesses noch häufiger. Wieso also kriegen wir keine neuen Förderbänder? Ah doch. Ähm können wir denn hier? Ne, können wir auch nicht. Also hier ist nichts mit Produktivität. Dann machen wir hier eine Requester-Chest hin. Und sagen... Du packst das auf die andere Seite von dem Band. Und du requester chest das mal bitte für uns Kohle. Kohle, 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 Kohle. So. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass mit unseren Logistikrobotern irgendwas nicht stimmt. Nächste Frage ist, ob wir hier überhaupt eine Station haben. Dass die hier überhaupt hinkommen. Oh. Bauen wir mal eine. Damit wir hier das schön abgedeckt haben. Oder haben wir noch irgendwo eine? Nö. Ja, und da wir jetzt so wunderschön immer die Stahlräder ge geliefert bekommen, geht das auch ganz fix. <lacht> Sehr gut. Na, seht ihr hier, ist nicht mit dem logistischen System verbunden. Deswegen wurden die auch nicht beliefert. Heidenei. Okay, und dann können wir auch hier den Wald abholzen. Wollen wir hier noch ein bisschen weiter bauen. Und mehr Roboterhangars sind ja auch nicht verkehrt. Die tun ja keinem weh. So, hier so bis zum Wasser hin, dann können wir den hier hinstellen. So. Das geht schnell jetzt, ne? <lacht> Sehr geil. Und Stein haben wir ja auch. Äh, brauchen wir die? Ne, weiß ich nicht. So, Kohle soll angefordert werden und äh, wird auch gerade schon geliefert. Mit Kohle und Silikat und der dritten Zutat, nämlich unserem Bauxiderz. Das müssen wir auch nochmal in die Luft bringen. Dazu nehmen wir wieder mal hier einen Provider-Chest. Hatte ich da nicht noch ein paar gebaut? Sind schon wieder alle. Ich mache einfach zu viel mit Provider-Chests, glaube ich. So hier zum Beispiel. Und dem hier sagen wir dann, bitte packe das, äh, nein, du hier. Du packst bitte das Bauxiderz in die Kiste. Sehr schön. Prima Ballerina. So, okay. Äh, um aus dem, ähm, den drei Zutaten Aluminate zu machen, brauchen wir hier so ein Rüsselschweinchen. Hatten wir das schon mal gebaut? Ich glaube auch nicht. Ein Pressure Vessel. Und was brauchen wir noch? 
Können wir direkt mal schauen, damit ihr nicht so lange warten müsst immer. Eine Press Pressure Vessel. Und dann aus den Aluminaten und Kohle in einer Blast Furnace. Haben wir die denn jetzt schon gebaut oder noch nicht? Bauen wir auch noch. Ey. Ja, das ist wieder blöd. Das ist wieder eines der Geräte, die dann halt, äh, ja, wo das ja mal ein bisschen blöd aussieht, wenn man die äh, bestückt. So, und die ist auch nur dazu da. Ist auch interessant, ne? So. Ja, und die stellt jetzt her aus Kohle, Aluminaten und noch nicht vorhandenem Bauxiderz äh, Aluminate her. Da müssen wir also meinen äh, Requester-Chest mal irgendwo hinbauen. Wie viel haben wir davon schon in der Luft? Boah! Ja, geht voran hier. Wie viele Silberplatten haben wir? 758. Also, da können wir jetzt demnächst dann richtig schön loslegen hier mit den Maschinen. Da freue ich mich schon drauf. Ihr auch? Natürlich. So, komm her, mein Requester-Chest. Und der nächste Schritt ist dann... Alumin äh, Molten Aluminiumoxid. Aus Molten Aluminium. Okay. Kriegen wir hin. So, erstmal. Du bitte. Ähm, ich lerne das auch nicht mehr mit dem, mit dem Greifern hier, mit den. So, du bringst mir mal bitte hier das Bauxiderz hier hin. Und dann kann die hier loslegen. Ich weiß gar nicht, ob das flüssig ist oder so. Und dann brauchen wir die Blast für... Oh! Hallo, Ballo. So, und hier stellen wir jetzt her... Molten Aluminium. Dafür brauchen wir wieder Kohle. Haben wir das hier ein bisschen blöd gebaut, ne? Haben wir ein bisschen blöd gebaut. Ja. Weil das hier brauchen wir gar nicht so lang. Ah, oh, mein Inventar ist voll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir denn da für einen Schrott drin, den wir nicht brauchen? Erstmal die hier kommen wieder hier hin. Du kommst hier hin. Die normalen haben wir nicht. Dann tun wir dich mal da hin. Das ist auch irgendwie einzeln. Brauchen wir auch nicht. So, dann brauchen wir die weiter. Was sind die weiter oder Separator? Ich schmeiß die mal durcheinander. Express die weiter. Genau. Und dann können wir nämlich hier die Kohle hier anliefern. Glaube ich. Hier ist natürlich auch der Output, das ist ein bisschen blöd, aber das kriegen wir schon hin. So, Kohle rein. Und noch ein bisschen Strom. Das können wir auch mal hier reinsetzen. Und wir können eigentlich mal irgendwo ein Lagerkiste hier hinstellen. Und dann packen nur die Roboter wieder den ganzen Scheiß hier rein, den wir nicht brauchen, ne? Also Holz brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen den Sand gerade nicht. Die kaputten Dinger sparen wir uns auch mal. Den Item Exit brauchen wir nicht. Die brauchen, achso, die brauchen wir zum Herstellen von den Maschinendingern. Na gut, so. Strom brauchen wir noch. Ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Dann werden wir hier die entsprechenden weiteren Module dran bauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, hier bei Factorio. Jetzt im Wechsel mit Trans Ocean The Shipping Company erstmal. Mal gucken, wie wir das dann demnächst weitermachen. Äh, ich freue mich drauf, äh, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann sage ich danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Äh, bis dahin gilt, schaut in den Sendeplan. Da gibt es fantastische andere Sendungen noch in meinem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß bei und bis zur nächsten Folge. Tschüss.